Hoje vamos falar da razão por que estamos aqui. Sim, vamos conhecer o papel das comunidades digitais no crescimento do teu negócio. Bem-vinda e bem-vindo ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do podcast e não só. Preparada? Preparado? Então, bora lá! Juntos somos mais fortes. Juntos vamos mais longe. São estas frases que provavelmente já ouviste muitas vezes. Pelo menos sempre que ouves falar em comunidades, sejam elas digitais ou não. E o que é que são no, afinal estas comunidades digitais? Todos nós temos uma família. Todos nós temos amigos. Todos nós temos aquela família de coração. E podemos ter uma ou mais famílias digitais. Estas são as comunidades em que nos integramos. Hoje em dia, uma comunidade é muito mais que um grupo de pessoas, ou até mesmo um grupo de pessoas com os mesmos interesses. As novas comunidades digitais, apesar de ainda estarem muito centradas nos interesses comuns dos seus membros, permitem que cada um deles ganhe uma sensação de pertença, que mantenha também a sua individualidade. E as empresas, os negócios, cada vez mais criam ou passam a integrar comunidades para atrair novos seguidores, para promover diálogos e interação, para produzir melhor conteúdo, para procurar respostas ou até mesmo para reforçar os laços entre os seus membros. E porquê? Deve estar a perguntar-te agora. Porque todos nós, seres humanos, temos esta necessidade de pertença, de pertencermos a uma determinada comunidade. Esta necessidade é tão grande que tu sentes que falta algo se não estiveres por lá. Ou uma comunidade é algo que tu gostas, é algo onde tu trabalhas e onde vais encontrar profissionais tal como tu. Antes das redes sociais eram os fóruns e as comunidades online onde as pessoas se relacionavam, colaboravam entre si e até se interajudavam. Hoje em dia as redes sociais vieram ocupar esta posição. Mas até que ponto é que são verdadeiramente úteis para alargar os nossos horizontes ou os nossos conhecimentos? Por um lado, num mar de conteúdos de informação é cada vez mais difícil para uma marca ou para um negócio a exposição pretendida. Por outro, muitas marcas já optaram por esta estratégia. Marcas bem conhecidas como a Renova ou a Delta Cafés optaram exatamente por esta estratégia, criando elas próprias as suas comunidades, suportando comunidades de seguidores, de fãs ou até mesmo integrando outros grupos com os quais já se relacionam. Por outro lado, os utilizadores são cada vez mais exigentes e não ficam satisfeitos com soluções encontradas no Google ou no YouTube. Se precisam de uma resposta ao seu problema, querem recomendações, dicas, conhecimentos de quem partilha os mesmos gostos, desejos e crenças. Querem informação que já foi validada. Querem conhecer a história de outras pessoas que já passaram pelo mesmo. Vamos ver aqui um exemplo bem rápido. Eu, Liliana FM, decidi criar o meu primeiro podcast na área da parentalidade. Percebi logo que era o meu futuro. Que conseguia dar voz ao meu negócio e que me sentia realizada. E eu senti então esta vontade de partilhar este mesmo sentimento com outras empreendedoras e empreendedores como eu. E apesar de já haver alguns poucos grupos de podcast em Portugal, nenhum me encheu verdadeiramente as medidas. E quando decidi tornar-me mentora de podcast para empreendedores, soube logo que queria criar a minha própria comunidade. Aquele local onde vais encontrar outros empreendedores e empreendedoras como tu, que têm um negócio e que optaram pelo podcast para o comunicar. E que muitas vezes acabam por necessitar de apoio, por vezes moral, por vezes técnico, para poderem manter a sua consistência, a motivação e a ação. Vou então partilhar contigo algumas dicas que te vão ajudar a manter foco no teu negócio, utilizando para isso a comunidade. Uma das mais valias das comunidades é a consistência. A consistência é realmente aqui uma dificuldade para muitos empreendedores e empreendedoras. Porquê? Porque cada vez mais... Todos os cenários para onde nos viramos estão saturados de informação e as marcas têm cada vez mais dificuldade em destacar-se. Pensa comigo, a tua marca é realmente autêntica e transparente? Consegues trazer confiança a quem te ouve ou quem te segue? A tua audiência sabe qual é a tua promessa como lhe, ou como lhe irás gerar valor? Se sim, parabéns. Mas se tens dúvidas, é nestas comunidades onde tu vais esclarecer as tuas dúvidas, onde tu vais perceber que aquilo que tu demonstras corresponde realmente àquilo que tu pretendias ou não. Vais também conhecer a tua audiência, vais conhecer melhor as dores dessa audiência, os seus desejos, as suas dúvidas, as suas ambições e que vai permitir que consigas criar conteúdos que vão responder a tudo isso. São estas comunidades que vão efetivamente dizer-te se a tua mensagem está a passar ou não. 
Outra das respostas que a comunidade trará é a motivação. Quando és empreendedor, ou neste caso, quando és empreendedor, é normal sentir-te sozinho ou sozinha. Já me aconteceu isso, eu já te contei também neste podcast. Fazer esta caminhada sozinha, experimentar toda uma nova forma de comunicação sem ninguém para partilhar as dúvidas, os desafios e os sucessos, vamos ser sinceros, é difícil. Por muito que que saibas o teu propósito, o teu porquê, por muito que penses que és a única pessoa a arrumar contra a maré onde, quando tudo corre mal, calma, não é bem assim. Se estás realmente inserido numa comunidade, tens alguém que te vai ajudar. Tens um mentor, tens um amigo, tens colegas com quem podes partilhar essas tuas experiências. E estas pessoas vão relembrar-te por onde é que tu deves caminhar e que, acima de tudo, não deves desistir. Vão também Podem também desafiar-te, desafiar-te a ir mais além, desafiar-te a fazeres o melhor para ti e para o teu negócio. E isto tem um valor incalculável. Estas comunidades vão também influenciar as tuas ações. Sim, é verdade. Quantas vezes é que tu já pensaste que as comunidades onde tu estás inserido ou inserida influenciam as tuas ações, aquilo que tu realmente queres? Foi exatamente isto que me aconteceu há dois anos. Uh, uma das minhas mentoras levou-me ao mundo dos podcasts. Eu já tinha experimentado vídeos, artigos de blog, mas ainda não tinha pensado no podcast e foi por estar inserido nesta comunidade que eu entrei em ação. Se não fosse esta influência, provavelmente eu hoje não teria a minha própria comunidade. Eu hoje não teria o meu negócio. e hoje também não, não seria esta mentora de empreendedores que também te pode ajudar a fazer com que o teu negócio brilhe mais utilizando a sua voz. Por isso, é tão importante que te rodeies dos melhores, para evitar processos de tentativa e erro e para poderes acelerar os teus resultados. Esta é uma das grandes mais-valias da comunidade, as pessoas. E aqui tens outra mais-valia, que é o networking. Já pensaste se numa comunidade onde tu estás inserido pudesse encontrar aquele parceiro de negócio ou até aquele futuro cliente que tanto desejas? Pois é. Eu, como mentora de podcasters e empreendedores, estou inserida em várias comunidades e isto já me aconteceu. E o mesmo pode acontecer contigo. O PodLab é também uma das minhas comunidades. É, no fundo, o ponto de entrada para as minhas comunidades e tenho, e tenho imenso orgulho das relações que são aí criadas. É realmente criada aqui quase como uma família, uma família de coração, onde as pessoas estão dispostas a dar o melhor de si, onde as pessoas estão dispostas a encontrar a sua melhor versão, onde as pessoas estão realmente dispostas a crescer em conjunto. Se tu realmente queres rodear-te dos melhores, então tens de procurar os melhores para estar junto de ti. É este o papel essencial das comunidades. Primeiro através do PodLab e depois através do Growcast, que é no fundo o culminar do PodLab e aqui, onde há um verdadeiro crescimento das pessoas e dos empreendedores que lá estão, Tu vais poder ter-me a mim como mentora e vais poder conhecer pessoas como a Bárbara, a Sandra, a Daniela e muitas mais. E é aqui que tu vais poder realmente motivar-te, ganhar mais consistência e entrar em ação. É aqui que realmente eu vou desafiar-te a elevar o teu negócio ao próximo nível. E assim verás que fazer parte de uma comunidade faz toda a diferença. Primeiro para ti e depois para o teu negócio. Agora conta-me. Já fazes parte de alguma comunidade de empreendedores? Se sim, conta-me aí nos comentários que eu vou adorar saber qual é. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir para info.lilianfm.com Um beijinho muito sonoro. Chuaque!